。慕白，如果你能破开我的第三魂技，就算你赢了。唐三，小心了。蓝银草缠绕。蓝银草虽然变细了，却已经注入了人面龙珠魂环的属性，坚韧程度成倍增加。第二魂技，月寄生。不，唐三并没有指望凭借这些蓝银草直接取胜，他的目的只是让蓝银草限制住慕白，争取短暂的时间来发动第三魂技，控制其魂师的奥义，就是从战斗一开始就控制住对手，直到战斗结束为止。这难道是小三的第三魂环？说控制系魂师的攻击都很弱，但控制力却极为强悍。在六十级以下，一名出色的控制系魂师完全能够左右相差十级以内的对手。这是我的第三魂技——蛛网束缚。别动，我帮你把蛛网毒素吸收回我的体内。慕、啊、白，你作为力量强攻型魂师。控制系正是你的克星，所以面对控制系魂师，最好的办法就是不给他控制的机会。在刚才的情况下，就要拉开自己和控制系魂师的距离。每一名魂师都有着自己的优点和缺点，在这个世界上没有完美的魂师，但是却有完美的团体。一个人的力量无法达到绝对的强度，但是一个默契的团体却可以成为无敌的存在。如今，你们七个人就是一个整体。当共同面对敌人的时候，你们首先要做到的就是弥补彼此的缺点，将每个人的优势都充分发挥出来。顾白，继续你今天的课程。接下来你将迎战的是奥斯卡与马红俊的组合。是，大师。戴老大，你不会把邪火发在我身上吧？少废话，来吧！胖子别怂，我帮你。凤凰附体，嘿，啊，嘿，第二魂技，浴火风化。你，哎，嗯，白虎护身阵，白虎烈光风，哎，这，经过星斗大森林中的战斗。我发现，在浴火凤凰中使用凤凰火线，威力会数倍增强。虽然的魂力消耗也大，可是效果极佳。嘿嘿，戴老大可还行？切！
是奥斯卡的蘑菇场，以凤尾机关蛇的速度飞行一分钟。你也只有一分钟而已，先把这个辅助解决。一分钟后，这场战斗就将结束。白虎烈风波，慕白的白虎烈风波虽然能够远程攻击，但距离只能在二十米之内。超级恢复。如果延伸到更远，就需要消耗大量的魂力。之前一战，魂力消耗本就不小，此刻只怕。小奥到了三十级后，制造恢复香肠几乎就是瞬间。是不停抛给胖子，有大量的恢复香肠支持，胖子的耐战能力明显要支撑更久。小三，是老师。因为你之前向慕白使用了第三魂技，那么就替他分担一个对手。小五，让我看看你的第三魂技。好的，大师。着那么警惕吗？不好，是小五的第二魂技魅惑。居然成功了！真是糊涂，要是一上来就催动自己魔童，绝不会像现在这样被动。那可是魅惑魂技的克星。自从来了史莱克学院之后，一直没和小五对练过，这次实在是大意了。第三魂技，蛛网束缚。小五竟然凭空消失了。魂技现在的妖怪，增幅应该已经超过百分之一百二，绝不是同等级的任何魂师能够抵抗的。小三，你输了。未必。啊！蛛网束缚。啊！超级，超级恢复，大香肠。你们都可以停下来说说你们的感受，不公平。嗯、要是我的魂力没被消耗过、嗯，他们根本没有机会。想要杀你的敌人，只会在你魂力最强的时候来吗？啊、明知道奥斯卡有蘑菇肠可以提供、嗯，你为什么要给马红俊吃下去的机会、呃？如果一开始就阻止他，或者尽量节省自己的魂力，嗯、这场赢的就应该是你。嗯，爽。真爽！没想到我有一天也能赢得了戴老大，怎一个爽字了得！南小，你这香肠还真是好用。那是当然，咱们说，咱现在也是魂尊。你们很得意吗，马红俊？呃，我问你，奥斯卡的飞行蘑菇肠失效的时候，你为什么任由它掉落地面？如果这时候戴沐白还有一击之力将其击杀，你怎么办？还有你，一个食物系魂师。最重要的就是在任何情况下尽可能保住自己的生命
，他不主动帮你，你不会抓住他的身体继续漂浮在空中吗？如果戴沐白是敌人，你现在已经死了。魂尊，就算是封号斗罗级别的食物系魂师，在战魂师面前也是脆弱不堪。小三，老师，说说你和小五一战的感受。老师，我错了。我不该大意，中了小五的第二魂技魅惑，以至于陷入被动局面，然后在不知道他第三魂技是什么的情况下，贸然释放出蛛网，令自己陷入更加被动的局面。知道错了就好，你的错误才是最严重的。狮子搏兔尚需权力，你竟然在动手之初就犯下了不可饶恕的罪过。记住，控制系魂师不只是要控制敌人，同时也要控制自己。是老师，你的第三魂技应该是瞬移吧？不会有距离限制。如果我猜的不错，这应该是闪电兔的能力。所以，你的第三魂环是一只千年级别的闪电兔。瞬移属于最为难得的几种魂技之一，你给了我很大的惊喜。同时，瞬移配合你的柔气妖功，杀伤力将大幅度增加。但是，为什么你在缠上唐三脖子的时候就断定自己已经获胜？如果能小心一点，看到唐三施展蛛网束缚时，先瞬移离开他的攻击范围，再继续发动，那么你已经胜了，而不是被重新控制。这就是所谓的怪物天才嘛！你们今天的表现让我很失望，每个人都犯下了不可饶恕的错误。现在你们全体都要受到惩罚。今天的惩罚，学校大门处有准备好的岩石，你们背上，跑到索托城再跑回来，不使用魂力。啊啊嗯、中午之前必须完成十次。小三，你的错误最严重，跑十二次。是，老师。记住，你们是一个整体，只要有一个人没完成，所有人都不得吃饭。嗯。立刻行动！你们怎么不跑？啊，我们也要跑。我和竹青并没有犯错啊。我问你，他们是你的什么人？啊，嗯。同学，伙伴。若想成为可以将后背交托给对方的伙伴，你觉得应该看着伙伴受到惩罚自己休息吗？我，嗯，嗯。哦，原来大师是有备而来。哦，大、啊。啊老师还是区别对待的。我慕白胖子，竹筐里的石头最大；小五竹青小傲辞职，蓉蓉的则最小。看来这大师也不算太不近人情。嗯，数百公里的距离，不使用魂力，这惩罚太重了点。他们早餐吃的那么好，是白吃的。嗯，不经历同甘共苦的阶段，怎么成为真正的伙伴？嗯嗯嗯，走。嗯，都听你的。不过，学院的经费。堂堂魂圣，连这么点钱都弄不到。我那是不想依附于人，否则以我的实力，喂，哎哎喂喂